എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മറ്റാ ഡിസൈൻസ് എന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മിനേച്ചർ ക്രാഫ്റ്റേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ എസ് ആർ ടി സി തിരുമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് നടത്തിയ ആനവണ്ടി എക്സ്പോയിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയത് രണ്ട് വാഹനങ്ങളാണ് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ വാഹനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മേക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ വാഹനത്തിന്റെ മേക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ കിടക്കാം ഇതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത വാഹനത്തിന്റെ മോഡൽ ഇതാണിത് അശോക് ലാൽ കൊമറ്റ് ഡി ഡി സെമി ട്രയലർ ബസ് ആണിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് വേണ്ടി സർവീസ് നടത്തിയ ഒരു വാഹനമാണിത് ഇതിന് മെയിനേജ് കോസ്റ്റും അപകട സാധ്യതയും കണ്ടത് കാരണം ഇത് വളരെ വേഗം ഇത് സർവീസിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കും ഉണ്ടായി ഈ വാഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള മേക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ മേക്കിംഗ് കണ്ട ശേഷം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം
എല്ലാവരും ഈ വാഹനത്തിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതിലെനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ പോർഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ നിർമ്മിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് വ്യക്തമാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഫൈവ് എം തിക്നസ് ഉള്ള ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് ആണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് പി വി സി ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് ആണ് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോറക്സ് വിശേഷങ്ങൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫൈവ് എം ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് ആണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് ഷീറ്റുകൾ ഒന്നിച്ചെടുത്ത് പൊട്ടിച്ച ശേഷം രണ്ട് സൈഡും ചെത്തി കേർവ് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ് ഈ ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടാബ്ലറ്റ്സിന്റെ കവർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ച വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെയിം പതിനാറ് സെന്റിമീറ്ററാണ് അന്നത്തെ എക്സ്പോയിൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതി ആവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു യൂണിഫോം അളവിലാണ് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ വീതിക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ട്രെയിലറായിരുന്നു ഈ ട്രെയിലർ ഈ ഭാഗം ഊരി എടുക്കാവുന്നതാണ് ട്രെയിലർ ഊരി എടുത്ത ശേഷം വയർ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് ലൈറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഊരി എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ കയറി ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ ചെയ്തിരിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ടു എം എം ഷീറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കോർണർ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അകത്ത് ഫൈവ് എം എമ്മിന്റെ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ച ശേഷം സൈഡ് ചെത്തിയെടുത്ത് ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ബൈക്കിലെ ഫ്രണ്ടിലെ വീലാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എം എം ഷീറ്റിനെ റൌണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ടയറും ഫോറക്സ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചാണ് ചെയ്സ് തടിയലാണ് ചെയ്സ് നിർമ്മിച്ചത് ജനലിന്റെ റീപ്പയാണ് ചെയ്സിനായിട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പഴയതുപോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇതിന്റെ ഭാഗം ട്രെയിലർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ട്രെയിലർ അടുത്ത് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രെയിലറിന്റെ ഭാഗമാണിത് ട്രെയിലർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനോടിൽ ഇവിടെ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് പേനാട് ടോപ്പ് ഓഫും കട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ പോർഷനിൽ ഒരു ബേറിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ പോർഷൻ ബേറിംഗ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പേനായി പോർഷൻ ഈ ബേറിങ്ങിനുള്ളിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് സ്വിങ് ഇത് കറങ്ങുന്ന ഈ വാഹനം ട്രെയിലറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോൾ ഭാഗത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ബെൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാൻ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ ബെൻഡിങ്ങിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് കണക്കിന് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇതിന് ബെൻഡിങ് കൊടുത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ പോർഷനിൽ ഷീറ്റിനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചാണ് ഇതും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം പോർഷൻ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വരുന്ന അലൂമിനിയം ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഈ ഭാഗം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫോറക്സ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഫോറക്സ് ഷീറ്റിന്റെ മുകളിൽ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം നൈഫ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂർച്ചയുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിക്കാതെ മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയിടണം ലൈൻ ഇട്ട ശേഷം നടുകയും കുറുകയും ലൈൻ ഇടണം മൂർച്ചയില്ലാത്ത ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് വരയിടുക ഇങ്ങനെ വരയിട്ട ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ക്രോമിയം പെയിന്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് സ്പ്രൈ പെയിന്റ് കാരണം ക്രോമിയം സ്പ്രൈ പെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോമിയം സ്പ്രൈ പെൻ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ട്രിപ്പ് മൂന്ന് ട്രിപ്പ് നമ്മളത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒരു റൗണ്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടും മൂന്ന് ട്രിപ്പ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ആ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് അലൂമിനിയം ടൈപ്പിൽ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെയർ പിന്നെ സ്റ്റെയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയറിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അളവുകൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ സ്റ്റെയർ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പലരും അതിനെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഏത് വാഹനമായിക്കോട്ടെ ആ വാഹനത്തിന്റെ ബസ്സുകളാണ് സാധാരണ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ വിൻഷീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്